성형을 보도록 하겠습니다. 오늘 하나의 주신 말씀은 우리 미약성형의 세계의 30장 19절입니다. 한글로 읽고 영어를 읽겠습니다. We will read the Bible verses, read in Korean first and then read in English. 에스겔서 37장 19절 말씀입니다. 스크린으로 나옵니다. 우리 한글로 먼저 읽겠습니다. 시작! 너는 곧 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 에브라임의 손에 있는 바 요셉과 그자 스나야 집파들의 막대기를 가져다가 유다의 막대기에 붙여서 한 막대기가 되게 한즉 내 손에서 하나가 되어야 적당하고 미국의 주제 바로 펄스는 인 잉글리시 Old Testament, Ezekiel, chapter 37, verse 19, let's read it. Say to them, this is what the sovereign Lord said, I am going to take the stick of Joseph, which is in the crime's hand, and of the Israelite tribes associated with him, and joining the Judah's stick, making them a single stick of stick, and they will become one in my hand. I want to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you, 한국의 예수원의 대표이사기도 하시고 30년 수원의 대표님이기도 하십니다. 또 아래에 들어있신 분들이 아드님이기도 하신데요. 오셔서 말씀 좀 해주시겠습니다. I'd like to introduce uh, Ben Tway, father. Uh, he is the CEO of the Jesus Save in Korea and the uh, 삼수령 예수원 uh, the project. Yeah, project. Yeah. And he's a son of the RA Tway uh, 친구님. Uh, he's a first of a father of Episcopal, Episcopal Church. No, no, it's okay. Okay. Yeah, some of you guys are going to say that. Today, I'm going to say that. Today, I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. This is a switch for me. I've been preaching in Korean since Friday night, so now I'm doing it in English. Yeah, I'm going to say that. I'm going to say that. I'm not quite sure how well this is going to work. <laughs> but I, I want to ask a few questions first, just to get a sense of, of you as a congregation. If you understand English fairly well, raise your hand. Okay, so that's a good number of people. Yeah. Uh, how many of you consider yourself 1.5 generation? How about second generation? Korean American. Okay, some young people back there. And then how many of you come to the U.S. in order to study? Okay. <laughs> <laughs> we, have, we have something in common, you and I. <laughs> we we are between cultures. We're involved with more than one culture. <laughs> are you going to translate? Yeah. <laughs> we we are cross-cultural people. And we've grown up in different cultures, or we're studying different cultures in a culture that's not our native. 예, 우리가 태어난 문화가 아닌 다른 곳에서 공부하고 자라고 있습니다. 아, 저는 한국에서 자라났어요. 예, 우리 밴드, 밴드. 웨이스트 브리아, 시웨이스트 브리아, 에이비 세라이너. 그러니까 한국 아니에요. 그래서 우리가 이런 상황에 있기 때문에 하나님께서 우리 같은 사람들을 사용하고 계십니다. And I've been here all weekend speaking about North Korea. 제가 이번 주말에 북한에 대해서 얘기하고 있습니다. 얘기 와서. Been talking about preparing for the opening of North Korea. 북한이 열릴 때를 준비하는 것에 대해서 얘기했습니다. And I've talk, been talking about the need, how important it is that we do prepare. 우리가 지금 준비하고 있는 것이 얼마나 필요한 것인지 얘기했습니다. How many of you have been to any of the talks last night or Friday night? So a few of you have seen some of the pictures and heard some of the things. Yeah. But a lot of you haven't. So I'm going to talk 
a little bit different. This basically, this sermon I've already given twice today, but it's going to be different this afternoon. Because I think you need to understand a little bit more the background of what I'm driving at. 제 생각에는 여러분들이 지금 베트남 신부님이 운영하고 있는 하고 있는 일들에 대해서 좀더 이해할 필요가 있다고 생각합니다. This passage in Ezekiel is an interesting passage. 에스겔에 있는 이 구절은 아주 재미있는 구절입니다. At that time, the kingdom of Israel was divided in north and south. 그때 당시 이스라엘은 북쪽과 남쪽으로 분리가 되었습니다. The south was the tribe and kingdom of Judah and some tribes associated with Judah. 남쪽은 유다와 유다의 속한 베냐민 지파였죠. 유다와 유다의 속한 지파로 구성되었고. In the north was Israel. But Israel was actually they called it Ephraim and Joseph. 네, 북쪽도 이스라엘이지만 북쪽 사람들은 자기들 에브라임, 요셉의 속한 에브라임이라고 자기들을 불렀었어요. And there were a couple, a few other tribes associated with the tribe of Joseph and his sons Ephraim and Manasseh. 요셉의 아들이었던 에브라임과 만나스의 지파. So they often referred to Judah and Ephraim or Judah and Israel. Originally, it was one kingdom under King David and Solomon. But after Solomon died, his son Jeroboam became king of Israel, all Israel. 그 솔로몬이 죽고 난 다음에 그의 아들 르호보암입니다. 르호보암이 왕이가 된 다음에 나라가 분리 되었죠. But during his reign, the nation divided because he was not ruling as wisely uh, as his father and grandfather. 르호보암이 네, 아버지 솔로몬이나 그 할아버지 다윗이 다스렸던 것처럼 지혜롭게 다스리지 못했기 때문에 나라가 분리 되었습니다. And Jeroboam, Jeroboam is the son of Jeroboam. Became was a general who became king of the northern tribes. Now, in order for Jeroboam to consolidate his reign, he had to keep people from going to Jerusalem to worship God. So all the Israelites went to Jerusalem to worship. Yahweh or Jehovah God. 그때 사람들은 모든 사람들이 다 예루살렘에 가서 여호와 하나님, 야외 하나님을 성전에서 예배를 드렸었어요. But if the northerners kept going south to Jerusalem, which was in Judah, then their heart would never separate, and Jeroboam would not be able to draw the people's loyalty to himself. 그런데 북쪽에 있는 사람들이 예배를 드리기 위해서 남쪽 지역에 있는 유대 지역에 있는 예루살렘에 가서 예루살렘에 가서 계속 예배를 드린다면 마음이 분리되지 않고 그렇게 되면 여로보암이 자기의 북쪽 나라를 다스리는데 어려울 것이라고 여로보암이 생각했었습니다. So Jeroboam set up two altars, one in the south at Bethel on the border with Judah, and one in the north at Dan. 그래서 이 여로보암이 두 개의 성전을 제단을 만들었는데 하나는 유대와 가까운 베델에 제단을 만들었고 하나는 북쪽 지역 단 지역에 제단을 만들었습니다. And he also made golden cows or bulls for the people to worship. 그래서 사람들이 금송아지를 보고 예배를 드리게끔 하기 위해서 우상을 만들었습니다. So the northern tribes of Israel became idolaters. 그래서 북쪽에 있는 이스라엘 사람들이 우상 숭배자가 되어 버렸어요. And they, and at times they fought wars between themselves. 그 당시에 북쪽과 남쪽이 서로 싸우기 시작했고 전쟁이 생겼습니다. And other times there were more friendly relations, but they were still separate. 다른 때는 좀 친해지기도 했지만 여전히 분리된 관계였죠. And in Judah, people prided themselves on having the temple and worshiping Jehovah God. 남쪽 사람들은 자기들이 자기들이 성전을 가지고 있고 야외 하나님을 예배하다는 것 때문에 자부심 갖고 있었어요. And in the north, they considered them they were worshippers of Baal and of the golden calves. So there was a, it became a real deep division between these two parts of the same nation. But then God is promising in this passage, He calls the prophet Ezekiel and He says, Take two sticks. And on one of them, carve the name of Judah, and on the other, carve the name of Ephraim. 그러면 하나님께서 예수의 선사를 부르셔서 두 개의 막대기에 에브라임의 이름을 쓰고 유다의 이름을 써서 쓰라고 말씀하셨어요. 
and then hold them up in your hand as one stick before the people. 그래서 한 손에 두 개, 한 손에 두 가지 방패를 다 쥐고 하나가 될 것이라고 말합니다. And when they ask you what that's all about, you tell them what we read this morning. 그래서 사람들이 이게 뭐냐고 물어보면 오늘 우리가 읽었던 이 얘기를 사람들에게 하라고 얘기하죠. He said, "Thus says the Lord: Behold, I take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim and the tribes of Israel, his companions, and I will put them with it, and I will put them with it, with the stick of Judah, and make them one stick, and they will be one in my hand." And they got everyone in the same boat. You said, "Boat, and Jacob said, 'Let's put the mountain here and catch it.' Judah and mountain here, put us on. One mountain here, mountain here, answer." So God says that He is going to take the north and the south. They're divided, and they worship differently, and have changed in many ways, and make them one. 하나님께서 말씀하시기를 남과 북으로 나눠졌던 서로 예배도 나누게 되고 분리되었던 그 남과 북을 나중에 하나로 만드시겠다고 말씀하신 말씀하신 것입니다. I've been talking about this passage today. There's other passages I've been talking about this weekend. 어, 제가 오늘 아침에 이 말, 이 구절을 얘기했고 제가 금요일과 토요일에는 다른 구절을 이야기하겠습니다. On Saturday and Friday, and then Friday and Saturday, and then Saturday morning, we've been looking at we were looking at passages from Isaiah chapter 62. 제가 금요일, 토요일, 토요일 아침, 토요일 저녁까지 이사야 12장을 이야기했습니다. These are also promises that God made prophecies about Israel. 이것도 역시 하나님께서 이스라엘에 대해서 예언하신 내용입니다. We've been applying these passages to modern day Korea. 우리가 그 구절을 지금 현대의 한국에 적용해 왔습니다. And you may wonder how we can do that. 여러분들이 어떻게 그것이 가능한지 궁금해하실 거예요. Of course, these were written thousands of years ago, and they were speaking about the Country in the Middle East of Israel and the city of Jerusalem in Israel. 물론 이 구절은 수천 년 전에 중동 지역에 있는 그 이스라엘과 북 남유다와 북 이스라엘에 대해서 기록된 내용입니다. But when God writes something, when He gives it to us in the Scripture, that's not necessarily one meaning only. 하지만 하나님께서 우리에게 말씀 주실 때는 그게 반드시 하나의 의미만 가질 필요는 없습니다. And if you read in the New Testament the quotes from the Old Testament and the prophecies that 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 were fulfilled in the New Testament. Some of those were originally written about other events. 원래 여러분 신약 성경을 읽으시면 신약 성경에 기록된 구약의 내용들이 신약 시대에 딱 맞는 구절로 해석이 될 때가 있습니다. 그래서 그 구절이 그 당시의 의미로만 사용되지 않는 것을 우리가 볼수 있는 것이죠. There is a passage in Isaiah that talks about a young woman will give birth to a child. 이사야서에 보면 처녀가 일태해서 아들 낳는 게 나오죠. That passage is originally a prophecy about Cyrus, king of Persia. 원래는 그 구절이 그 사이러스, 그 바사의 왕, 그 사이러스가 고레스를 말하는 것이죠. And that how he would bring deliverance to Israel. 그래서 그, 그 왕이 이스라엘을 구원할 것에 대해서 얘기하는 내용입니다. But as that word, that Hebrew passage was translated into the Greek, Version of the Old Testament, the the word young woman became a virgin. 그런데 그 히브리 말이 그리스 말로 된 구약 성경으로 번역이 될때그영 젊은 여인이 처녀로 번역이 됐어요. And in Matthew we see that quoted as a prophecy about a virgin will give birth and his name will be Jesus and he is our Lord and Savior. 근데 마태복음에 보면 우리가 마태복음에 처녀가 있는 아들을 낳으니 그 이름을 예수라라 그 예수가 만민을 구원할 것이라는 내용이 나오죠. So that's an example about how one prophecy of God was fulfilled in the ancient time and then also given a new meaning and fulfilled in a new way at a later time. And there are many others like that. 그런 경우를 보면 옛날에 예언되어졌던 한, 한 성경 구절이 옛날에도 적용이 되고. 현대에도 그 당시 신약 성경에 쓰여진 데도 어떻게 적용이 되는지를 우리의 예를 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 보여주고 있는 것입니다. And for a long time, many people within Korea in the Korean Church have had the sense that in some ways Korea is like ancient Israel. 그래서 so, 오랜 동안 한국에서 여러 사람들이 이 성경에 있는 이스라엘 역사와 한국이 유사하다는 생각을 많이 해오셨어요. 
And so they look at a lot of these words and say that applies to us. 그래서 이 성경을 보고 아이 말씀이 우리에게도 적용이 될수 있구나라고 이야기했습니다. And the Lord has also given these passages to me specifically and saying, yes, these are for now. 하나님께서 저에게도 벤치님에게도 이 구절을 주셨습니다. 그래서 이제 벤치님이 이제 예수가 말씀하신 것이죠. Isaiah 62 is all about the restoration of Jerusalem. 이사야서 62장은 전부 다 예루살렘의 회복에 대해서 이야기하고 있습니다. And it's a very, very beautiful prophecy of the restoration of a city that was cursed and totally destroyed. 완전히 저주받고 멸망당했던 도시가 하, 하나님 앞에서 아름답게 회복될, 회복될 것에 대해서 이야기하는 것입니다. It spoke about God's love for Jerusalem. 하나님께서 예루살렘을 얼마나 사랑하시는지 이야기하고 있습니다. And Jerusalem was a city at that time that the ruins of Jerusalem, people wouldn't even look at it because they thought it was cursed. And they knew that the reason that it was destroyed, the reason it was cursed, is because God's people had turned away from Him. And many of the evil works that they had done were works. Of oppression against the poor, against I mean the rich against the poor, and things like that. But in this passage in Isaiah 62, it begins by God saying, "All nation, I will not rest until all nations see your justice." 그런데 그때 하나님께서 말씀하시기를 모든 열방이 공의를 보기 전까지는 내가 쉬지 않겠다라고 말씀하셨습니다. And your righteousness will be like a torch that the whole world will see. 하나님의 공의가 모든 도시를 비치고 모든 사람들이 볼 것이라고 얘기했어요. And that all the kings of the earth will honor and glorify Jerusalem. 그래서 모든 나라의 왕들이 하나님을 경배하고 And they will, they will praise Jerusalem. 네, 그 예루살렘을 찬양할 것이라고 얘기했습니다. And then the whole chapter is along those lines, and it talks about the restoration of Jerusalem. It talks about how those who now toil, who, who till the soil for their enemies, will at that time be able to take their own harvest, their own food from the earth. 다른 사람을 위해서 노동하는 사람들이, 땅을 경쟁하는 사람들이 이제는 자기들을 위해서 추수할 것이라고 얘기하고 있습니다. And in there is a verse where it says, "On your Jerusalem, on your walls of Jerusalem, I will raise up watchmen." 그리고 예루살렘의 성벽을 중수하고 거기에 파수꾼을 세울 것이라고 말하고 있습니다. And they are not to take any rest. 절대 쉬지 않는 파수꾼입니다. And they are to give me no rest until Jerusalem becomes a praise in the earth. 그래서 예루살렘이 온 세계에서 칭송을 받기까지 파수꾼이 하나님으로 쉬지 못하시게 할 것이라고 하나님 말씀하셨어요. And at the time that Isaiah gave this prophecy, no one could believe that anyone would think anything good about Jerusalem. 근데 그 이사야가 당시에 그렇게 예언을 할 때는 어떠한 사람도 그렇게 예루살렘에 그런 일이 일어날 것이라고 볼수 있는 사람이 없었습니다. But we know that that prophecy was fulfilled in many ways. 그러나 우리가 알고 있습니다. 그 이사야의 예언이 여러 방면으로 해서 이루어졌다는 것을 알고 있어요. And we're also looking forward to a final. Full, complete fulfillment with the restoration of the new Jerusalem. But God gave this passage to me for a different Jerusalem. And that is the Jerusalem of the East. Jerusalem of the East is the city of Pyongyang. Because back almost, a little over a hundred years ago, in 1907, was the Great Pyongyang Revival. And from that revival, people went throughout the Korean Peninsula and into China and other lands, establishing churches and proclaiming the gospel. 그 대부분이 쓴 다음에 한국에 있는 사람들이 중국과 다른 나라로 복음을 전하고 교회를 세우기 위해서 나갔었습니다. And so people began to think of Jerusalem, of Pyongyang as the Jerusalem of the East, 
the place where the disciples went out to proclaim the gospel. 그 일이 끝난 다음에 많은 사람들 생각하기는 평양이 동양의 예루살렘이 동방의 예루살렘이고 그 동방의 예루살렘에서 다른 지역으로 복음을 전하러 나가는 것으로 이해했습니다. But when we think of Pyongyang now, we don't think of those things. 그러나 지금 우리가 평양 평양을 생각하면 동방의 예루살렘이라고 생각할 수 없죠. We think only of problems. 우리가 그냥 평양만 생각하면 문제점만 생각합니다. We think of human rights issues. 인권 문제, starvation. 저기 그 기아, weapons of mass destruction. 무기와 대량 학살, 대량 학살 무기들. We think of concentration camps. 어 저기 화학 그 무기들, labor camps. 어 수영 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 These are the things that people, that the kings of the earth, think of when they think of Pyongyang. 이 지구상에 있는 여러 나라의 왕들이나 지도자들이 생각할 때 평양을 생각하면 그런 것들만 생각이 납니다. But God, I believe, is intent. He has a love for the, for the Jerusalem of the East, and He will restore it one day. 하지만 제가 믿기로는 하나님께서 이 동방의 예루살렘을 사랑하시고 언젠가 이 동방의 예루살렘을 회복시키실 것을 믿습니다. And He calls on us to pray for that day. 그래서 하나님께서 우리를 그날을 위해서 기도하라고 부르십니다. And He says, "Give me no rest." 나를 쉬게 하지 마. Until the kings of the earth praise Jerusalem, praise Pyongyang. 열방의 왕들이 동방의 예루살렘과 평양을 높일 때까지 나를 신뢰하지 마라. Can we believe that that will happen? 그게 일어날 거라고 우리가 믿을 수 있습니까? It's not easy. 쉽지 않을 거예요. I believe it is God's will. 하지만 그것이 하나님의 뜻이라고 저는 믿습니다. I believe that there is something very special about the nation of Korea. 저는 어, 한국의 특별한 일들에 대해서 알고 있는데. Every nation has its special place in God's plan. 모든 나라마다 하나님의 계획이 담겨져 있는 특별한 장소가 있습니다. Every people has a glory that will be brought into the kingdom of God. 모든 사람이 다 하나님의 영광을 위해 하나님의 나라가 이루어지기 위해서 Every nation. 모든 민족. Yeah. And you see that there's a passage in Revelation about the kings of the earth will bring their glory, the glory of the nations, into the new Jerusalem. 계시록에 보면 모든 왕들이 자기 민족을 데리고 새로운 예루살렘에 와서 하나님을 찬송하는 일이 기록되어 있죠. So every nation, every people has a particular glory and a particular place in God's plan. 하나님의 계획 안에 모든 민족과 열방이 각각 고유한 자기의 위치와 자리가 있습니다. But there's something. So He has a special plan for Korea. I know that. 그래서 하나님께서 한국 민족을 향한 특별한 계획을 갖고 있는 줄 제가 알고 있습니다. And I believe that Korea has a very special role to play, particularly throughout East Asia, but not only Asia, throughout the world. 그래서 한국이 특별히 동아시아 지역에 동아시아 지역뿐만 아니라 온 세계에서 특별한 하나님의 역할을 갖고 있다고 저는 믿고 있습니다. Koreans have responded to the gospel in ways that other Asians have not. 어, 한국 사람들은 다른 아시안 사람들이 복음에 대해서 반응하는 다른 방법으로 복음에 대해서 반응했었어요. There's something unique about Korea, the nation of Korea. 한국에 특별한 다른 게 있습니다. That is that the gospel came into Korea two times, totally separate. Two times, a hundred years apart. 복음이 100년을 간격으로 해서 한국에 찾아왔어요. 한국에 들어왔어요. The first time was at the end of the 18th century. 처음 오는 18세기 말에 들어왔어요. And that's when Catholics brought the gospel into Korea. 천주교가 복음을 한국에 들고 복음을 가지고 들어왔죠. And then a hundred years later, at the end of the 19th century. Protestants brought the gospel again. 백년 지난 다음에 개신교가 복음을 가지고 한국에 들어왔습니다. But the interesting thing is that it was not brought in either case. The gospel was not brought into Korea by foreigners, but by Koreans. 다른 사실은 한국에 들어온 것이 외국인에 의해서 복음이 한국 땅에 들어온 것이 아니라 한국 사람에 의해서 복음이 한국에 들어왔습니다. It was Koreans who went to China, and in China, usually in Beijing, heard the gospel. From Chinese Christians and from foreign missionaries, embraced it and said, "This is what we need," and brought it back to their own nation. 한국 사람이 중국에 가서 특별히 북극 북쪽에 가서 중국인 그리스도인이나 외국인 선교사들로부터 복음을 듣고 이 복음이 우리에게 필요한 것일까 생각하고 그 복음을 가지고 한국에 다시 돌아온 것입니다. So the first Catholic churches and the first Protestant churches in Korea were started by Korean lay people. 그래서 한국에 있는 첫 번째 천주교 교회나 개신교 교회가 다 한국인 평신도에 의해서 시작된 것입니다. 
And then they asked for the missionaries to come and teach them and help them. 그래서 교회를 세운 다음에 평신도가 교회를 세운 다음에 외국인 선교사가 와서 우리를 가, 우리에게 가르쳐 우리를 가르쳐 달라고 요청한 것입니다. And then Korea embraced the gospel in a very big way. 그래서 나중에 한국 교회가 아주 복음의 봉이 있게 되죠. And there was a great revival, and, and from that revival, the gospel spread back into China, Manchuria, and other places. And the Chinese church took revival from the Korean church. And there was an enormous revival in China in the 1907 up until the 20s, the 1920s. 그래서 보면 한국이 이제 복음을 받아들이고 한국의 부흥이 있은 다음에 그 복음 때문에 복음의 복음 때문에 그 복음이 다시 중국으로 가게 되고 중국뿐만 아니라 복음이 된 거죠. 그게 1907년 대복음 이후에 지금까지 있었던 일입니다. So this is something very special about the nation of Korea. I don't know any other nation in the history of the world that that. Is quite like this. 저는 역사상 어떤 나라도 한국처럼 그런 일이 일어난다고 생각하지 않습니다. 아주 이건 특별한 일입니다. And in Isaiah 62, at the very end of the chapter, it talks about how the world will recognize that God restored Jerusalem, and they will honor God and give Jerusalem a new name. 이사야 주제 마지막에 보면 세상에 있는 모든 마음들이 하나님께서 어떻게 예루살렘을 회복하셨는지를 보고 하나님께 영광을 돌려드릴 것이라고 얘기하고 있습니다. And then this passage here in, in Ezekiel, I believe, is also a very specific prophecy about the divided nation of Korea, north and south. God will make them one in His hand. 그리고 지금 여기 에스겔 3장에 있는 말씀을 보면 하나님께서 어떻게 분단된 북한과 남한을 